প্রিয় বন্ধুরা আমরা এখন সমাধান করব প্রশ্ন নাম্বার ১৬ এবং সতেরো এই ষোলো এবং সতেরো প্রত্যেকটাতেই দুটা করে অঙ্ক রয়েছে অর্থাৎ শ্রী সৃজনশীল অঙ্ক ষোলো নম্বরের একটা উদ্দীপক এবং ক খ দুটা প্রশ্ন এবং সতেরো নম্বরের একটা উদ্দীপক রয়েছে এবং ক খ এই দুটা প্রশ্ন রয়েছে তাহলে আমরা এটা এখন বুঝে সমাধান করব এখানে প্রথমে আমরা ষোলোর ক সমাধান করব তার আগে আমরা এই উদ্দীপকটা ভালো করে বুঝে নেব অনুমান করে দুইটি চতুর্ভুজ আঁকো শুধুমাত্র স্কেল দিয়ে আনুমানিক দুটা আমরা চতুর্ভুজ এঁকে নেব এখন এই চতুর্ভুজ এঁকে মানে যাদের কোন দু মানে কোনো দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান নয় আচ্ছা এমন চতুর্ভুজ আঁকবো যেন যাদের দুটা মানে বাহু যেন সমান না হয় তাহলে আমরা এরকম একটা স্কেল এবং পেন্সিল দিয়ে একটা রেখা এঁকে নিলাম আরেকটা রেখা এরকম আঁকলাম দেখো এখানে আমরা যেটা নিচে এঁকেছি সেটার চেয়ে এটা ছোট অথবা আমরা যে নিচে এঁকেছি এটার চেয়ে এটা আরও একটু বড় হলেও হতো মানে দুটা যেন সমান না হয় এই রকম করে আমরা একটা চতুর্ভুজ আঁকব তারপরে এইরকম করে আমরা আর একটা মানে বাহু আঁকলাম এরকম আর একটা বাহু আঁকলাম মানে একদম আন্দাজে বা অনুমান করে আমরা একটা চতুর্ভুজ আঁকলাম তাহলে এটার নাম দেওয়া যায় এম এন ও পি বা ক খ গ ঘ বা এ বি সি ডি আমরা এখানে এ বি সি ডি নাম দিলাম আচ্ছা এখন যে চতুর্ভুজটা আমরা আঁকলাম এইটার দেখো চারটা মানে প্রতি ক্ষেত্রে বাহু চারটি এবং কর্ণ দুটির দৈর্ঘ্য মাপ তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য মাপ এবং কর্ণর দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তাহলে আমরা আগে কর্ণটা এঁকে নেই এ থেকে সি পর্যন্ত মানে এ কোন এবং তার বিপরীত কোন এই দুটা যোগ করে দিলে আমরা একটা কর্ণ পাচ্ছি আবার বি থেকে ডি পর্যন্ত এখানে যদি আমরা একটা রেখা আঁকি তাহলে আর একটা কর্ণ পাচ্ছি তাহলে একটা চতুর্ভুজের দুটা কর্ণ আমরা এখানে এঁকে নিলাম আমাদের আঁকার কাজ শেষ এখন আমরা কি করব এই রকম করে আরেকটা চতুর্ভুজ এখানে আঁকব তাহলে এখানে আমরা একটা লাইন এঁকে নিলাম তারপরে আরেকটা লাইন আঁকলাম আরেকটা লাইন আরেকটা লাইন তাহলে দেখো যে দুটো আমাদের চতুর্ভুজ দুই রকমের হয়েছে তাহলে এখানে আমরা কিন্তু নাম দিতে পারি আর একটা অন্য একটা নাম দিলাম এম এন ও পি আচ্ছা এখন আমরা কর্ণ যদি আঁকি তাহলে এম থেকে এই ও পর্যন্ত একটা কর্ণ আঁকব আবার পি থেকে এন পর্যন্ত একটা কর্ণ আঁকব আচ্ছা এখন আমাদের দুটা চতুর্ভুজই আঁকা হয়ে গেল এখন আমরা প্রশ্নে যা বলেছে সেটা আমরা এখানে লিখে দেব আচ্ছা তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে বাহু চারটির এবং কর্ণ দুটির দৈর্ঘ্য মাপ এবং খাতায় লেখো তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য মাপার জন্য কি করব স্কেল এখানে রাখব রেখে দেখো স্কেল কিন্তু এইখানে এখান থেকে শুরু করব না আমরা এই বিন্দুতে দেখো জিরো ডিগ্রি সোজা ধরব তাহলে জিরো ডিগ্রিতে মানে জিরো সেন্টিমিটার সোজা ধরব তাহলে এই জিরো সেন্টিমিটার থেকে গুনলে জিরো ওয়ান টু টু এবং থ্রি টুও নয় থ্রিও নয় তাহলে টু পার হয়ে কত পয়েন্ট সেটা আমরা গুনে নিব তাহলে টু পার হয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তার মানে টু পয়েন্ট সেভেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টু সেন্টিমিটার হয়েও সাত পয়েন্ট তাহলে আমরা লিখে দেবো যে টু পয়েন্ট সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে এইটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার আবার এই পার্শ্বে এইটা আমরা যদি মাপি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এই ডান পাশে এই বাহু হচ্ছে আমাদের দুই সেন্টিমিটার সোজা দুই তার মানে একদম জিরো থেকে একদম ঠিক দুই পর্যন্ত তার মানে টু পয়েন্ট জিরো আমরা লিখে দিব আচ্ছা এখন আমরা যদি কর্ণ মাপি তাহলে একটা কর্ণ যদি আমরা এখানে স্কেলটা ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি থ্রি হয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি হয়ে সিক্স পয়েন্ট তার মানে কি থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার আবার এই পাশে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফো থ্রি পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার তার মানে এই যে এই তিন পয়েন্ট হয়েও ওয়ান টু থ্রি ফোর পয়েন্ট তার মানে তিন সেন্টিমিটার হয়ে ফোর পয়েন্ট তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার আচ্ছা ঠিক একইভাবে আমরা এই জায়গায় স্কেল যদি রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি থ্রি হয়ে থ্রি সেন্টিমিটার হয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার তারপরে এই পাশের এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফোর পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার মানে ফোর সেন্টিমিটার হয়েও আরও চার পয়েন্ট 
আচ্ছা এই আঁক পর্যন্ত আসলে পাঁচ পয়েন্ট হতো তার আগের তার মানে ফোর পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন আমরা বাম পার্শ্বের এইটা মেপে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি একদম সোজা দুই মানে দুই সেন্টিমিটার তার মানে কি আমরা লিখব টু পয়েন্ট জিরো সেন্টিমিটার অথবা শুধু টু সেন্টিমিটার লিখলেও হতো আমরা এই পার্শ্বে এটা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো ওয়ান টু কিন্তু হয়নি টু এর আগের পয়েন্ট মানে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন আমরা এটার কর্ণ যদি মাপি তাহলে একটা আমরা পাচ্ছি এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর সেন্টিমিটার হয়ে এক দুই তিন চার তার মানে ফোর পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার এবং এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে এই রকম করে আমরা এই মাপগুলো মেপে নেব তবে মাপ করার সময় স্কেলটা সুন্দর করে ধরতে হবে এবং জিরো থেকে শুরু করতে হবে জিরো থেকে শুরু করতে হবে তার মানে আমরা স্কেল এইভাবে রাখব এই পয়েন্ট যেন জিরোর উপরে থাকে মানে এই যে এই মানে কোনা এই কোনা যেন আমাদের এই মানে জিরো যে রেখা স্কেলের এটার সোজা যেন থাকে স্কেলের এখান থেকে কিন্তু ধরলে হবে না আচ্ছা এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা এখানে ক নাম্বার কিন্তু সমাধান করলাম এখন ষোলোর খ নাম্বার দেখব খ নাম্বারে বলেছে কোন চারটি পরিমাপ করো এবং খাতায় লেখা কোন চারটি পরিমাপের যোগফল উভয় ক্ষেত্রে একই হয় কিনা তার মানে এই চারটা কোন মেপে নেব এই চারটা কোন মেপে নেব এবং এই চার কোণের যোগফল কত ডিগ্রি হয় এই চার কোণের যোগফল কত ডিগ্রি হয় সেটা আমাদের তুলনা করতে বলেছে যে একই হয় কি না নাকি কম বেশি হয় আচ্ছা তাহলে আমরা কোন মাপার জন্য স্কেল তো প্রয়োজন হবেই না আমাদের কোন মাপার জন্য প্রয়োজন হবে চাঁদা তাহলে আমরা এই এ বি সি ডি একটা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এবং এম এন ও পি এটা আরেকটা চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের যদি আমরা কোন মাপতে চাই তাহলে চাঁদা এনে আমরা এখানে এ কোণের উপরে রাখলাম এখন আমরা এই জিরো থেকে যদি গুণি তাহলে জিরো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো একশো হয়ে একশো দশ হয়নি তার মানে একশো আর একশো দশের মাঝখানে তার মানে একশো পাঁচ একশো পাঁচ ডিগ্রি এইটা এখন এই পার্শ্বের এইটা যদি আমরা মাপি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একশো আশি থেকে শুরু করব না আমরা অবশ্যই এই জিরো থেকে শুরু করব জিরো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো এটা কিন্তু আমরা সোজা একশো ডিগ্রি পাচ্ছি আচ্ছা এখন আমরা এই পার্শ্বে এখানে যদি চাঁদা রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো সত্তর ডিগ্রি কোন তাহলে এই যে সত্তর সোজা আমরা সত্তর ডিগ্রি কোন পেলাম আচ্ছা এখন এই পার্শেরটা এটা যদি আমরা মাপি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ মানে জিরো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি আশি এবং নব্বই এই দুটার মাঝখান দিয়ে গেছে দেখো এই রেখাটা এই রেখাটা হলো আশি ডিগ্রি এবং এই নব্বই ডিগ্রির মাঝখান দিয়ে তার মানে কি পঁচাশি ডিগ্রি আশিও নয় নব্বইও নয় তার মাঝখানে পঁচাশি ডিগ্রি এখন আমরা নিচে লিখে দেব যে এ বি সি ডি চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি তাহলে এই একশো পাঁচ একশো সত্তর আর পঁচাশি এইগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাই তিনশো ষাট ডিগ্রি এই সহজ যোগ কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই করতে পারবে আচ্ছা এরপরে আমরা এই দ্বিতীয় যে চতুর্ভুজ এইটার আমরা কোন মেপে নেব আমরা প্রথমে এই কোন যদি মাপি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এটা জিরো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো এটা সোজা একশো ডিগ্রি তাহলে এটা হলো একশো ডিগ্রি এই পার্শ্বে এইটা কত ডিগ্রি সেটা একটু দেখি এটা যদি আমরা মাপি তাহলে জিরো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো আচ্ছা এটাও আমাদের একশো ডিগ্রি হলো তাহলে এটা একশো এটা একশো এখন আমরা এই পার্শ্বে এইটা আমরা মাপব এটা মেপে দেখি যে আমরা এটা হলো আমাদের আশি ডিগ্রি মানে এই যে জিরো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি তাহলে এটা হলো আশি ডিগ্রি আর এটা কিন্তু মাপারই দরকার না এটাও আশি হবে কারণ এটা হলো এক একশো আশি এই দুটা মিলে একশো আশি এই দুটা মিলে একশো আশি হবে 
তারপরেও আমরা যদি চাঁদা রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও 80 ডিগ্রি এখন আমরা নিচে লিখে দেব যে এম এন ও পি চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি 100 যোগ 100 যোগ 80 যোগ 80 তার মানে 180 আর 180 হলো 360 ডিগ্রি আচ্ছা এইভাবে আমরা খ নাম্বারটা সমাধান করব আর এটা যদি আমরা আরো বেশি লিখতে যাই বা লিখতে যদি চাই তাহলে আমরা এটা এই লেখাটা আরো বেশি লিখতে পারি যেমন দেখো এখানে আমরা 105 না লিখে আমরা লিখব যে এই যে ডি এ বি কোণ সমান 105 ডিগ্রি এ বি সি কোণ মানে এটা সমান 100 ডিগ্রি আবার বি সি ডি কোণ সমান 70 ডিগ্রি আবার সি ডি এ কোণ সমান 85 ডিগ্রি নিচে একটা টান দিয়ে 360 ডিগ্রি এইভাবে আমরা বড় করে লিখতে পারি আচ্ছা এখন এখানে আমাদের মেইন বিষয় হলো আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে সুন্দর করে সাজিয়ে লেখা কিন্তু আমরা নিজেরাই করতে পারবো আচ্ছা এরপরে আমরা নিচে লিখে দিব যে উভয় ক্ষেত্রে মানে এই উভয় চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে চার কোণের যোগফল একই হয়েছে বা তিনশো ডিগ্রি হয়েছে নিচে অবশ্যই এই কথা লিখে দেব কারণ এখানে প্রশ্নে কি বলেছে যে উভয় ক্ষেত্রে যোগফল একই হয় কি না সেটা কিন্তু নিচে লিখে দিতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা ষোলো নম্বর শেষ করে আমরা চলে যাই সতেরো নম্বরে সতেরো নম্বরের উদ্দীপকটা ভালো করে বুঝি আসলে কি বলেছে অনুমান করে একটি বর্গ আঁকো মানে একটা স্কোয়ার আঁকতে হবে যার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার এখানে কিন্তু আনুমানিক আঁকলে হবে না মানে মাপটা আমাদের কি হতে হবে চার সেন্টিমিটার বাই চার সেন্টিমিটার হতে হবে তবে আমরা এটা অনুমান করে একটা বর্গ আঁকব অনুমান করে বলেছে যে কোনগুলো অনুমান করে কিন্তু বাহুটা আমাদের চার সেন্টিমিটারে থাকতে হবে ক নম্বরে বলেছে যে প্রত্যেক কর্ণের দৈর্ঘ্য মাপ এবং খাতায় লেখো তাহলে আমরা একটা রেখা আঁকলাম চার সেন্টিমিটার এটা স্কেল দিয়ে চার সেন্টিমিটার একটা রেখা আঁকলাম নাম দিলাম এ বি এরকম করে এখানে চার সেন্টিমিটার আঁকলাম খাড়া করে মানে স্কেলটা আমরা এরকম খাড়া করে ধরব এরকম বাঁকা করে ধরলে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি হবে না তাহলে এটার আমরা এখানে একটা রেখা এখানে একটা রেখা আঁকলাম চার সেন্টিমিটার করে এবং এখানে আমরা এই দুটা যোগ করে দিলাম তাহলে প্রত্যেকটাই চার সেন্টিমিটার হলো আর এখানে আমরা অনুমান করে বলতে এই যে নব্বই ডিগ্রি কোণ এঁকেছি এটা কিন্তু আমরা শুধু স্কেল দিয়ে খাড়া করে এঁকেছি এটা এখানে কিন্তু আমরা চাঁদা ধরে নব্বই ডিগ্রি কোণ এভাবে আঁকি না অনুমান করে এঁকেছি এখন আমরা এটার দৈর্ঘ্য মেপে দেখব যে দেখো জিরো থেকে একেবারে ফোর সেন্টিমিটার তার মানে এটা হলো চার সেন্টিমিটার এখন এই পার্শ্বে এইটা হলো এটাও দেখো জিরো থেকে একদম চার সেন্টিমিটার তাহলে এটাও চার সেন্টিমিটার তারপরে বাম ডান পাশে এটাও দেখতে পাচ্ছি চার সেন্টিমিটার আবার এখানে যদি আমরা স্কেল ধরি তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর একদম কাটাই কাটাই ফোর সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে আমাদের এই যে বর্গ এটার আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্য মেপে নেব তাহলে কর্ণ মানে কি এই কোণা থেকে তার বিপরীত কোণা পর্যন্ত যে রেখা তাহলে এই রকম করে একটা রেখা এবং এই কোণা থেকে এই কোণা মানে বি ডি আমরা যোগ করে দেব কিন্তু এখানে আমরা তার আগে যদি এইটা মেপে নেই যে কত সেন্টিমিটার হয় তাহলে দেখো জিরো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ সেন্টিমিটার হয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ হয় তার মানে কি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার আবার এইটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের দুটা কর্ণ কর্ণের দৈর্ঘ্যই কিন্তু একই হলো আচ্ছা তাহলে আমরা এই কথাটা এখানে লিখে দেব যে এ বি সি ডি বর্গের চার বাহুর দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার করে মানে প্রত্যেক বাহু চার সেন্টিমিটার করে এখন এ বি সি ডি বর্গের দুই কর্ণের দৈর্ঘ্য ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার করে আমরা যদি বেশি লিখতে চাই তাহলে এরকম লিখতে পারি যে এ বি সি ডি বর্গের চার বাহুর দৈর্ঘ্য নিচে দেওয়া হলো এ বি সমান চার সেন্টিমিটার বি সি সমান চার সেন্টিমিটার ডি সি সমান চার সেন্টিমিটার এ ডি সমান চার সেন্টিমিটার এইভাবে লিখব এবং কর্ণ বি ডি সমান ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার কর্ণ এ সি সমান ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার এইভাবে আমরা মানে বড় করে লিখতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাব খ নাম্বারে খ নাম্বারে বলেছে বাহুগুলোর মধ্যবিন্দুসমূহ চিহ্নিত করো 
মানে যেহেতু এটা 4 সেন্টিমিটার তাহলে এর মধ্যবিন্দু হবে 2 সেন্টিমিটারে এই জায়গায় আচ্ছা তাহলে বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু চিহ্নিত করো করার পরে মধ্যবিন্দুগুলো পর্যায়ক্রমে সংযুক্ত করো আচ্ছা উৎপন্ন চতুর্ভুজটি কি ধরনের চতুর্ভুজ বলে মনে হয় এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য মাপ এবং কোণগুলো পরিমাপ করো তাহলে প্রথমে আমরা এই মধ্যবিন্দু নির্ণয় করব তাহলে এটার জন্য আমরা স্কেল এখানে রাখব রেখে দেখতে পাচ্ছি এটা তো আমাদের 4 সেন্টিমিটার রেখেছিলাম তাহলে 4 এর অর্ধেক 2 তাহলে এখানে আমরা একটা বিন্দু নিব পেন্সিল দিয়ে আমরা এখানে একটা বিন্দু নিব এই রকম করে আমরা নিচে এখানে স্কেল দিয়ে একটা বিন্দু বিন্দু নিলাম তারপরে এই পাশে একটা বিন্দু নিলাম এই পাশে একটা বিন্দু নিলাম তার মানে আমরা স্কেল দিয়ে 2 সেন্টিমিটার যেখানে সেখানে একটা বিন্দু নিব তাহলে কিন্তু আমাদের মধ্যবিন্দু চারটা নির্ণয় করা হলো এখন এই বিন্দু এই বিন্দু মানে চার বিন্দু ক্রমান্বয়ে যোগ করব তাহলে স্কেল দিয়ে এই দুটা যোগ করব এই দুটা এই দুটা এই দুটা যোগ করাতে দেখো এই যে কালো যে রেখা এই রেখা দ্বারা কিন্তু একটা চতুর্ভুজ আর একটা চতুর্ভুজ তৈরি হয়েছে তাহলে এই চতুর্ভুজের চারটা বাহু কিন্তু সমান সুতরাং এটাও কিন্তু একটা বর্গ কারণ এখানে চার বাহুই কিন্তু এই কালো চার বাহুই সমান এবং প্রত্যেকটা কোণ কিন্তু আমরা পাচ্ছি নব্বই ডিগ্রি করে তাহলে এটা অবশ্যই একটা বর্গ আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা নাম দিই এই চারটা বিন্দুর তো একটা নাম দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা এর আগে নাম দিয়েছিলাম এ বি সি ডি বর্গ আবার এই নতুন যে বর্গটা পেলাম এটার নাম আরেকটা নাম দিলাম এম এন ও পি তাহলে এম এন ও পি এটা আরেকটা বর্গ আচ্ছা এখন আমরা মেপে যদি দেখি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এটার দৈর্ঘ্য হল টু সেন্টিমিটার তারপরে এটার দৈর্ঘ্য দেখো টু সেন্টিমিটার এই পার্শ্বে এটাও দেখো টু সেন্টিমিটার হয়ে আরও আট পয়েন্ট তার মানে টু সেন্টিমিটার এটাও দেখো একদম টু হয়ে টু মানে টু সেন্টিমিটার হয়েও আট পয়েন্ট আছে তাহলে টু সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে আমরা মধ্যবিন্দু চিহ্নিত করলাম মধ্যবিন্দুগুলো পর্যায়ক্রমে সংযুক্ত করলাম উৎপন্ন চতুর্ভুজটি কি ধরনের চতুর্ভুজ উৎপন্ন চতুর্ভুজটি আমরা একদম এক ধরনের বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করলাম এবং এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য মাপ বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য আমরা মেপে দিলাম কোনগুলো পরিমাপ করো এখন আমরা কোনগুলো মানে এই যে নতুন যে চতুর্ভুজ বা নতুন যে বর্গ যে ভেতরকার যে কালো রেখার যে বর্গ এইটার আমরা কি করব কোন মাপব তাহলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে দেখো নব্বই ডিগ্রি এই জিরো থেকে একেবারে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা লিখে দেবো নব্বই ডিগ্রি এটা পাচ্ছি নব্বই ডিগ্রি তার মানে সবগুলোই আমরা নব্বই ডিগ্রি করে পাচ্ছি সুতরাং আমরা এখানে প্রত্যেকটা কোণে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি করে পাচ্ছি এখন এই কথাগুলো আমরা যদি এই পাশে লিখে দেই তাহলে ভালো হয় যে এ বি সি ডি বর্গের মধ্যবিন্দুর নাম দেওয়া হলো এম এন ও পি এম এন ও পি আচ্ছা এখন এই এম এন ও পি চতুর্ভুজটিও একটি বর্গ যার প্রত্যেক বাহু টু সেন্টিমিটার করে এবং প্রত্যেকটি কোণ হলো নব্বই ডিগ্রি এই কথাটা আমরা এত ছোট করে না লিখে যদি আরও বড় লিখতে চাই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি যে আমাদের এ বি সি ডি বর্গের মধ্যবিন্দুগুলি হলো এম এন ও পি অর্থাৎ এ বি এর মধ্যবিন্দু এম বি সি এর মধ্যবিন্দু এন সি ডি এর মধ্যবিন্দু ও এ ডি এর মধ্যবিন্দু পি এই রকম করে আমরা প্রত্যেকটার নাম আলাদা করে দিতে পারি আবার এম এন সমান টু পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এন ও সমান টু পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ও পি সমান বা পি ও সমান টু পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার পি এম সমান টু পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এইভাবে আমরা আলাদা আলাদা করে লিখে আমরা বড় করে লিখে দেখাতে পারি আচ্ছা এখন আমরা যেভাবে এখানে লিখেছি যেভাবে এখানে আঁকা হয়েছে এইভাবে তুমি যদি এঁকে দিতে পারো তাহলেও কিন্তু তুমি পূর্ণ নম্বরই পাবে আচ্ছা শুধুমাত্র বেশি লিখলেই যে পূর্ণ নাম্বার তা কিন্তু নয় তোমাকে সুন্দর করে আঁকতে হবে এবং সুন্দর করে বর্ণনা দিতে হবে যেন আসলে ভুল না যায় এটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা এখন আমরা দেখো যে ষোলোর ক খ এবং সতেরোর ক খ এই চারটা অঙ্ক কিন্তু সমাধান করলাম তাহলে এখনকার মতো আপাতত এই ভিডিও এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ